De bouw van het mini streekziekenhuis de Atjoni in het boven Suriname gebied is al zes weken gaande. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft zich gisteren in het gebied georiënteerd. Het gaat om een laagbouwziekenhuis met een oppervlakte van 1200 vierkante meter. De minister schat de bouwkosten op ongeveer 10 miljoen Surinaamse dollar. Minister Elias gaf aan dat het ziekenhuis in de eerste fase ongeveer 17 bedden krijgt met een uitbreiding naar 25 bedden. Verder komen er polyklinieken, een apotheek en een laboratorium. In de tweede fase komen er onder andere een röntgenafdeling en een operatiekamer bij. De bewindsman zegt aangenaam verrast te zijn met de vooruitgang van de werkzaamheden. Want mijn laatste bezoek was hier Mother Bos en ik heb toen gezegd van... Kunnen we het wel halen? Het team heeft me gegarandeerd dat ze het kunnen halen. En wat ik zie, denk ik, hoop ik en ik verwacht ook dat men het gaat halen. Het team dat hier bezig is. De snelheid waarmee ze gaan. Ik heb ook gezegd zo min mogelijk bos weghalen. Het moet een ziekenhuis zijn dat uniek is voor Suriname. Dat veel natuur heeft. Want u begrijpt, als u geneest in een woelige omgeving, duurt het langer voor u beter wordt. Maar als u hier zo in een mooi natuurlijke omgeving moet genezen, dan zal het genezingsproces ook sneller gaan. Ik wil de mensen van Pokigrong, Achoni en de rivieren bovenop, de dorpen, de rivieren verderop, wil ik zeggen van, jullie krijgen hier... Een uniek, een uniek streekziekenhuisje. Minister Elias hoopt dat de eerste fase van het ziekenhuis op zijn laat midden mei opgeleverd zal worden. DC Humphriero van Boven Suriname is zeer dankbaar dat dit project voortgaan heeft gevonden en dat de bouw van het ziekenhuis al in deze fase is. Ik ben dolblij. Ik ben een gelukkig mens. Omdat die zorg, die medische zorg... Een van mijn dromen was bij mijn beëdiging. Laat me zeggen, dat, dat had ik toen bekendgemaakt, die droom was er eerder. En het is natuurlijk altijd goed als je ziet dat een droom werkelijkheid wordt. Ik ben uh, erg dankbaar voor de inzet van de minister. Uh, dat dit project doorgaat en zeker ook de president die oor heeft naar de noden van de mensen in het achterland. Um, ik kan bijna niet wachten totdat het gebouw uh, af is. Ik ben ook rondgegaan en ik heb gezien dat het een geweldige geste is. Het is een geweldige cadeau voor de mensen van het gebied. Als je moet weten dat dit soort van faciliteiten alleen in de stad te vinden zijn. Hun vrijheer, de districtscommissaris van Boven Suriname. Hij sprak gisteren na de rondleiding bij het mini-streekziekenhuis. De werkzaamheden zijn al zes weken gaande en de eerste fase wordt naar verwachting in mei opgeleverd.